La idea de esta simulación es mostrar cómo podemos utilizar Second Life y concretamente la isla de la Universidad de Sevilla como espacio virtual para la organización de determinados eventos como reuniones o incluso actividades formativas. Los requerimientos mínimos para poder participar en una reunión virtual serían básicamente dos, descargar e instalarse con Live en el PC y hacer nuestro avatar o representación virtual. Para ello existen en YouTube multitud de tutoriales. ¿Qué ventajas podemos destacar de la aplicación de estos mundos virtuales en nuestra organización? Sin duda, las siguientes. La interacción entre eh, los avatares se produce de manera similar a la vida real. Podremos organizar una reunión sin ningún tipo de herramienta especial, como veremos a continuación, aunque también es verdad que Second Life ofrece determinadas herramientas para la organización de eventos. Second Life es una herramienta apropiada para grupos de discusión o trabajo en equipo. Estaremos sentados en torno a una mesa e incluso podremos identificar a los asistentes a una reunión o evento con unos roles de antemano, como por ejemplo aquí, este es mi avatar y aparece mi nombre. En este vídeo, que a continuación estamos eh, grabando en directo, simularemos la reunión, la celebración de una reunión informal de pocas personas. ¿no? En este caso, dos eh, asistentes que participan activamente y a un mismo nivel. Como cualquier reunión, requiere la convocatoria previa vía email, donde se convocará a los asistentes, en este caso avatares, a acudir a la isla de la Universidad de Sevilla. Podemos mostrar, ya hemos dicho, nuestro nombre real y además en dicho email podemos dar eh, otras informaciones como punto de encuentro o lugar de la reunión. En este caso, eh, el asistente de esta reunión, de esta simulación, es, eh, son dos personas, eh, Víctor, de la Biblioteca de Ciencias de la Educación y yo misma, Marta Suárez, de la Biblioteca de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Pues empezamos esta reunión eh, virtual. Primero estamos eh, contactando con Víctor por chat. Hola Víctor, ¿me escuchas? Hola Marta. Hola, estupendo. Eh, bueno, Víctor, vamos a la sala de reuniones y nos sentamos, ¿te parece? Venga, vamos. Venga. Aquí podemos ver el, el rectorado, la, la simulación del rectorado. Y esta es la sala que hemos elegido para reunirnos. Como vemos, es una sala pequeña, con seis, eh, seis asientos. A ver, que ahora no... Ahora. Eh, y, uno, y uno pues siguiendo. Bueno, tengo problemas para entrar en la sala. Víctor, ya está sentado, ¿no? Dime. Nada, nada. Sí, ya me he sentado aquí. ¿Cómo va todo por la biblia? Muy bien, aquí estamos con mucho trabajo, como siempre. Bueno, a ver, espérate que tú sabes que yo... Ay, eh. Bueno, eh, hoy como sabes nos hemos reunido eh, aquí para, para tratar el apartado de la optimización de reuniones en la Biblioteca Universitaria de Sevilla. Eh, ¿Has mirado la documentación? ¿La has revisado? Y he estado revisando el plan de comunicación interna y los demás documentos que dijimos. Ajá, eh, perfecto. Eh, yo he añadido algunas aportaciones nuevas. 
mmm, si quieres ahora mismo te las mandas por te las mando por correo ¿eh? y la, las vale. y si quieres de todas maneras te hago un pequeño resumen ¿Mm? venga de acuerdo bueno pues eh, espero a que voy a escribirte el email ok muy bien Bueno, pues, bueno, pues, eh, esto evidentemente ha sido una pequeña simulación eh, de lo que sería una reunión eh, virtual. Esta pequeña eh, teatra teatralización y o simulación nos lleva a las siguientes conclusiones. Un uso eficaz de Second Life nos permitirá, eh, primero, reunirnos con nuestros compañeros sin movernos de nuestro lugar de trabajo, ahorrar tiempo y dinero a la institución, no hay tiempos muertos al no haber desplazamientos, incluso podría ayudarnos a, conci a conciliar la vida familiar y laboral, laboral perdón. y por último, favorece la transmisión de conocimientos y mejora la comunicación. Eh, sin duda, eh, los mundos virtuales como Second Life acentúan la motivación y participación. Muchas gracias a todos por, por estar ahí. Un cordial saludo.